गुड मॉर्निंग एवरी वन सो आर टूडेज टॉपिक इज नेचर ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज द रिविजन वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द मीनिंग ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजमेंट सो टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट कि बेसिकली आपके प्रोडक्शन मैनेजमेंट में क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं क्या फीचर्स होते हैं किन नेचर से डील कर रहा होता है वो ठीक है द फर्स्ट इज योर ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस एज यू ऑल नो दैट कि प्रोडक्शन क्या होता है प्रोडक्शन इज बेसिकली द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटीरियल इन टू द फिनिश गुड्स तो ये आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस तो है ही जस्ट बिकॉज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटीरियल इन टू इन टू द फिनिश गुड इज द मेन टास्क ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजमेंट ओके कि जब तक आपके रॉ मटीरियल का कन्वर्जन फिनिश गुड्स में नहीं हो जाता तब तक प्रोडक्शन कहलाएगा ही नहीं तो अगर आप मेन करेक्टरिस्टिक्स या मेन फीचर आप देखते हो प्रोडक्शन मैनेजमेंट का तो वहां पर आपको यही समझ में आता है कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस विच ट्रांसफॉर्म रॉ मटीरियल इन टू दी फिनिश गुड्स ओके लाइक uh, आप like, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग ले सकते हो प्रोडक्शन आप किसी भी फील्ड में देख लो जैसे कि अगर आपने सपोज uh, कोई भी कोई भी इंडस्ट्री ले लो आप किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग तो आपको यही देखने को मिलेगा कि वहाँ पे क्या हो रहा होता है कि एक रॉ मटेरियल होता है जिसका कन्वर्जन हो रहा होता है फिनिश गुड्स में जैसे सपोज अगर मैं कारपेंटर की की रिगार्डिंग बात करूँ टिम्बर बिजनेस के बारे में बात करूँ तो टिम्बर इंडस्ट्रीज में क्या होता है वुड्स को कन्वर्ट किया जाता है फर्नीचर्स में तो ये उनका क्या है कन्वर्जन ऑफ रॉ मटीरियल इन टू दी फिनिश गुड्स तो यही चीज़ कहलाती है आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस जिसमें हम ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ में नेक्स्ट इज ऑफर वैल्यू एडिशन ऑफर वैल्यू एडिशन मीन्स एवरी सक्सेडिंग लेवल ठीक है एवरी सक्सेडिंग लेवल एड सम वैल्यू टू दी प्रसिडिंग वंस अगर आप प्रोडक्शन प्रोसेस को देखते जाओगे तो प्रोडक्शन प्रोसेस ऐसा नहीं होता कि एक फ्लो में स्टार्ट हुई एक फ्लो में खत्म हो गई नहीं एक उसको प्रोसेस में डिवाइड किया जाता है जो भी आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस होती है और एक प्रोसेस के खत्म होने के बाद जब दूसरी प्रोसेस स्टार्ट होती है तो हर एक प्रोसेस में वैल्यू एडिशन होता हुआ चलता है यानी कि कुछ ना कुछ फीचर्स कुछ ना कुछ वैल्यू एड हो रही होती है आपके प्रोडक्ट में जिससे एट द एंड जाके आपका एक कंप्लीट प्रोडक्ट निकल के आता है सो यहाँ पर हम वही चीज़ बोल रहे हैं कि एवरी सक्सीडिंग लेवल एड सम वैल्यू टू द प्रसिडिंग वन एज एन इंस्टेंस कंस्ट्रक्शन प्रोसेस लीड्स टू वैल्यू एडिशन टू इनपुट सच इनपुट्स ठीक है लाइक अगर आपने कोई भी इनपुट्स के रिगार्डिंग में बात की जैसे हम टिम्बर इंडस्ट्री की ही बात कर रहे थे तो टिम्बर इंडस्ट्री में जब वुड आती है रॉ मटीरियल उसका वुड होता है जब वुड आती है तो वुड को ऐसा नहीं है कि वुड से डायरेक्ट फर्नीचर बन जाता है नहीं उसको भी प्रोसेस में कन्वर्ट करा जाता है प्रोसेस में उसकी बेसिकली हैंडलिंग की जाती है कि लाइक आपको वुड को पहले घिसा जाता है देन उसको शेप दिया जाता है देन उसको टेबल के जैसे सपोज आपको टेबल बनानी है तो टेबल के आप उसको फॉर्म में लेके आओगे देन आप उसको फर्निश करोगे देन पेंट होगा तब जाके आपका एट द एंड फर्नीचर बन के आता है तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि हर प्रोसेस पे आपका कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होता हुआ चलता है ठीक नेक्स्ट इज सिस्टम इट अगर मैं सिस्टम इट की बात करती हूँ तो इट इंटेल्स अ कॉम्प्रीहेंसिव लॉजिक प्रोसेस विच रिक्वायर फॉलोइंग अ डेफिनेट सिक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज इट मीन्स दैट कि आपका ये खुद में ही सिस्टम है प्रोडक्शन मैनेजमेंट जस्ट बिकॉज इसमें सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज ही होती हैं अगर आपको एक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कराना है तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स का जो कन्वर्जन होगा वो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज में होगा एक सिस्टम होगा एक प्रोसीजर होगा जिसको रन किया जाएगा और आपको सारी चीज़ें उसी के हिसाब से करनी होंगी तभी जाके आपकी वो पर्टिकुलर आपका जो फिनिश गुड्स है वो निकल के आएगा ठीक है Uh, अगर मैं सिस्टम की बात करती हूँ तो सिस्टम क्या होता है सिस्टम इज बेसिकली आ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स टिक विच कम्बाइन टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस यानी कि जब आप बहुत सारे एलिमेंट्स को कम्बाइन कर देते हो किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए तो वो आपका सिस्टम कहलाता है सेम यहाँ पे हम क्या करते हैं वेरियस एक्टिविटीज को कम्बाइन करते हैं यहाँ पे सो दैट आपका एट द एंड फिनिश गुड्स निकल के आ सके नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन सी अगर मैं स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन की बात करती हूँ तो वेरियस फंक्शन में बी एग्जीक्यूटेड सेपरेटली एंड द इंडिविजुअल में अटेन स्पेशलाइजेशन इन दैम एज दे परफॉर्म दैम 
रिपीटेडली देखो अगर हम स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन की बात कर रहे होते हैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रिपीटेडली उस फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं और वो उस फंक्शन को परफॉर्म करते करते उसमें स्पेशलाइज हो जाते हैं अगर आपको भी सपोज एक काम डेली करना पड़ेगा जैसे कि मैं एक टीचर हूँ और मेरा डेली का काम है लेक्चर डिलीवर करना ठीक है तो मैं जब जब डेली इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रही हूँ तो कभी ना कभी मेरे को इस एक्टिविटीज में स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा यानी कि इस चीज में मैं एक्सपर्ट हो जाऊंगी सेम आपके साथ भी होता है अगर आप जो चीज रेगुलर नेचर पे कर रहे होते हो रिपीटेडली आप उसी टास्क को परफॉर्म कर रहे हो तो एक ना एक दिन आप उसमें स्पेशलाइज हो जाते हो सेम प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या करता है स्पेशलाइजेशन और फंक्शन से डील करता है इट मीन्स दैट कि हम वहां पर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एक टास्क रिपीटेडली करा रहे हैं ताकि वो उस चीज में इसके उसको स्किल हो जाए वो उस चीज में इतना ज्यादा एक्सपर्ट हो जाए कि उसका स्पेशलाइजेशन हो जाए उसमें और जब किसी का किसी चीज में स्पेशलाइजेशन हो जाता है तो उसके लिए वो टास्क बहुत ही इजी हो जाता है ओके नेक्स्ट इज इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी सी अगर मैं प्रोडक्टिविटी की बात करती हूँ कि प्रोडक्टिविटी क्या है तो वो डू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड प्रोडक्टिविटी प्रोडक्ट इज बेसिक प्रोडक्टिविटी इज बेसिकली आप अपने मिनिमम इनपुट्स के साथ मैक्सिमम आउटपुट अगर आप गेट कर रहे हो दैट इज प्रोडक्टिविटी ठीक है जितने इनपुट लगा रहे हो उतना आउटपुट मिल रहा है तो वो प्रोसेस आपकी प्रोडक्टिव नहीं कहलाएगी आप मिनिमम इनपुट्स लगा रहे हो यानी कि मिनिमम इनपुट को इन्वेस्ट करके मैक्सिमम आउटपुट अगर आप गेट कर रहे हो तो वो प्रोसेस आपकी प्रोडक्टिव कहलाएगी यानी कि उस चीज में प्रोडक्टिविटी मेंटेन है ठीक है तो आपका क्या होता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो होता है वो प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करता है कैसे करता है सी मैंने अभी ऊपर बात की स्पेशलाइजेशन फंक्शन की जब हम स्पेशलाइज हो जाते हैं हमारी मेन पास स्पेशलाइज हो जाती है तो आप सबको पता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का सबसे एक्टिव रिसोर्स है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स होता है ठीक है तो जब आपकी मेन पार आपकी स्पेशलाइज्ड है उसको पता है कि उस टास्क को उसको किस तरीके से करना है तो आपकी प्रोसेस में ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी आ जाती है इट मीन दैट आप मिनिमम इनपुट इन्वेस्ट कर रहे होते हो और आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा होता है ओके नेक्स्ट इज इंटर रिलेशनशिप अमंग द सिस्टम इंटर रिलेशनशिप अमंग द सिस्टम की अगर मैं बात कर हूं तो बेसिकली आपका क्या होता है कि आपके जितना भी ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट की प्रोसेस होती है इसके बीच में सिस्टम के बीच में एक इंटर रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है सिस्टम के बीच में इंटर रिलेशनशिप डेवलप का मतलब क्या होता है कि कोई भी सिस्टम अकेले वर्क नहीं कर सकता वो डिपेंड करता है बहुत सारे अदर इंटरेक्टिव सिस्टम के ऊपर ठीक है यानी कि आपके जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट की प्रोसेस है वो आपकी जो पूरा सिस्टम रन कर रहा है वो पूरा सिस्टम एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है ठीक है एक भी प्रोसेस अगर वहाँ पर मिस होती है तो दूसरी प्रोसेस वहाँ पर कंडक्ट नहीं कराई जा सकती सो दिस इज दी पॉइंट कि आपका क्या है यहाँ पे इंटर रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है सिस्टम के अंदर यानी कि एक डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पे बेस भी हो जाता है बेसिकली जैसे सपोज आपका इन्वेंट्री कंट्रोल डिपार्टमेंट है तो इन्वेंट्री कंट्रोल डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ही एक पार्ट होता है तो वहां पर जो आपके वेरियस सब डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं आपके एक मेन डिपार्टमेंट में तो वो सारे डिपार्टमेंट आपस में इंटर रिलेट होकर ही काम कर रहे होते हैं तभी एक प्रॉपर सिस्टम को रन कराया जाता है ओके सो आई थिंक यहाँ पे आपको जो भी आपके नेचर था प्रोडक्शन मैनेजमेंट का वो समझ में आया होगा इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम फ्रीली थैंक यू हैव अ गुड डे